হাতে জমেছে পরে বলছে যে আপনি তো আমাকে সালামও দিলেন না আমি বললাম যে হাদিসে আসছে যিনি আগন্তক তিনি সালাম দিবেন আপনারা তো সুন্নাতের মর্যাদা বোঝেন না এই সালামের সুন্নাত না মারার কারণে মুনকার নাকি ধরা খেয়ে গেছেন জানেন এটা আমি বললাম যে বুঝলাম না তো কেন আপনি জানেন না গাও সে পাক কবরে হিসাব নিকাশ নিতে গেছে মন কার নাকি কিন্তু কবরে সালাম দিয়ে ঢুকে নি যার কারণে দুইজনা দুই হাত ধরেছে সেই তোরা আমার নবীর সুন্নাতকে মানিস নি তোরা কবরে আসতেস কি জন্য এখন মন কার নাকির বিপদে পড়ে গেছে তখন বলছে আল্লাহ তো আমাদের সালাম দিতে বলেনি আসছিস কেন আমার কবরে আল্লাহকে বলি তুই তোরা তো গেলে আর আসবি না কে পড়াচ্ছে এটা কে গাউসে পাক ছিলেন না আব্দুল কাদের জিলান গাউসে পাক তো পরে আল্লাহকে বলবে অনুমতি চাচ্ছে বলছে না তোদেরকে ছাড়া হবে না তোরা গেলে আর আসবি না তোরা ওয়াদা করে যা কিয়ামত পর্যন্ত আমার যত মুরিদ হবে কারো কবরে আর আসবি না এরা যদি ওয়াদা দিয়ে যাস তাহলে তোদেরকে ছাড়ব বুঝেননি কথা এখন তো আমাকে বোকা বানা দিলে গল্প করে এখন কি বলি আমি আমিও তো বিপদে এই ঘটনা কি বাহিরের না কবরে এটা দুনিয়ার কবরের মধ্যে ঘটনা বলছি আমি এটা জেলখানার কাহিনী তা আমি মুসকি হাসি দিয়ে বললাম ঘটনা তো খুব সুন্দর কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনি জানলেন কি করে বুঝেননি কথা মনে আপনারা আব্দুল কাদের জেলানে মুনকার নাকের সাথে ঘটনা ঘটায় সেটা আপনি জানলেন কি করে তখন বলছে যে আপনার সব কথাই খুঁজা মার খুঁসা তো মারিনি আমি আব্দুল কাদের জেলানির সাথে যে মুনকার নাকির ঘটনা ঘটলো এইটা আপনি পেলেন কোথায় কে বলল আব্দুল কাদের জেলানি পুনরায় দুনিয়া না আসলে জানা যাবে এটা জানা যাবে জানা যাবে না আর দ্বিতীয় কথা হলো মরার পরে মানুষের শরীয়ত নাই ওকে সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে ও সালামের উত্তর নেবে এটা কি বাধ্য মরে গেছে তারপর বিধান আছে মরার আগে বিধান তখন বলছে ঠিক আছে আপনাকে বোঝানো যাবেন আপনি যান আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে গেলাম দেখছেন এগুলো কোথায় পেয়েছে এইগুলো সব মুখরোচক বক্তব্য মানুষের কাছে বলে বলে মানুষের কান মন চোখ ভূতা বানা দিয়েছে মানুষ চোখে ভালোটা দেখে না মানুষ এখন কানে ভালোটা শুনে না মানুষ এখন মুখে ভালোটা বলতে পারে না সব চাল হাতি তারা পরিপূর্ণ ভোট দিয়ে পারে চিন্তাই করা যায় না ভাবাই যায় না আব্দুল আবিন জুবায়েরকে বললেন রক্ত বের করে দিয়ে আব্দুল আবিন জুবায়ের যাও রক্তগুলো মাটির নিচে পুঁতে দিয়ে আসো যখন ফিরে আসছে তখন বলছে এরা তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় পাবেন ফাজায়েল সাহাবা আব্দুল আবিন জুবায়ের তখন বলছে যে কোথায় তুমি পুঁতে দিয়ে আসলে তা আব্দুল আবিন জুবায়ের বলছেন মাইনে পিলিয়া আমি রক্ত পান করে ফেলেছি তখন আল্লাহ নবী বলছেন যার দেহের মধ্যে আমার রক্ত যাবে এই দেহকে জাহান নামের আগুন স্পর্শ করবে না এরপর একটা বড় লেখছে ফা ফা মানে ফায়দা এবার জাকারে এসব নিজে লেখছেন হুজুর সাল্লা ইসলাম কি ফসলাত পেশাব আবার পায়খানা সব কুছ পা খায় বুঝেন নি মনে হয় আপনারা আল্লাহ নবীর মর্যাদার কারণে তার পেশাব পায়খানা পবিত্র খাওয়া যাবে রক্ত যেমন খাওয়া গেছে পেশাব পায়খানা কি খাওয়া যাবে সিলেটে এই বক্তব্য যা ধরা খেয়ে গেছে আমি একজন দাঁড়িয়ে বলছে যে আপনি বললেন যে সমস্ত পশুর গোস্ত হালাল সে সমস্ত পশুর পেশাব পেশাব পায়খানা অপবিত্র না না পাক না যেখানে পশুর 
পেশাব যদি না পাক না হয় তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তারকে পেশাব কেন পবিত্র হবে না পায়খানা কেন পবিত্র হবে না কি জবাব দিবেন আপনি বলেন দেখি এই কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম আমি বললাম যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পেশাব পায়খানা যদি পবিত্র হবে তো তুমি পানি নিতেন কেন পায়খানা করার পরে পানি নিতেন কেন যদি পবিত্র হবে এই জ্ঞানটুকু নাই মানুষের গোস্ত হালাল না হারাম খাওয়া যাবে মানুষের পেশা পায়খানা তো হারাম এটা কমন কথা বুঝে না কিন্তু গরু ছাগলের উপরে মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহ নবীর পেশাব পায়খানা কি করে ফেলেছে বলছে খাওয়া যাবে এখনো বিশ্বাস করে আমার সাথে তর্কে লেগে গেছে সিলেটে এখনো বিশ্বাস করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি বলবো হুজুরদেরকে সাবধান আল্লাহর নবীর নাম দিয়ে যত মিথ্যাচার করা হচ্ছে সারা দেশে সারা দেশে জালসা চলছে এক এক দিন হাজার হাজার জালসা চলছে হুজুরের একবারে ডাহা ডাহা মিথ্যা কথা বলছে দাউদ আলাহ সাল্লামের ঘটনা বলে মিথ্যা কথা বলছে ঈশ আলাহ সাল্লাম জুলেখার কাহিনী বলে মিথ্যাচার করছে এব্রাহিম আলাহ সাল্লামের নাম মিথ্যাচার করছে নুহ আলাহ সাল্লামের নাম মিথ্যাচার করছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মিথ্যাচার করছে তফসিরের কাহিনী বলে গোটা সমস্তকে মিশিয়ে তুলেছে কাল কিয়ামতের মাঠে এই সমস্ত আলমদেরকে মিথ্যাচার করার কারণে আগে কাট করে দাঁড় করানো হবে বুঝতে পারবে না অসম্ভব ব্যাপার আপনি বললেন কেন এখন এখন আপনাদের কাছে বলতে চাচ্ছি আমাদের মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তির মৌলিক একটা কারণ কেন আজকে হানাফি সাফি মালেকি হাম্বলি এই চারটা মাঝাব তৈরি হলো তার আগে তৈরি হয়েছে খারেজি শিয়া মুরজিয়া জাহমিয়া মুজা সেবা এরপরে তৈরি হয়েছে সিস্তিয়া মুজাদ্দিদা নকশাবন্দা কাদারিয়া এরপরে তৈরি হয়েছে শরীয়ত তরিকত মারেফত হাকিকত তারপরে দেওবন্দি বেরলবি ভাগ আছে না বিভাগ সবার পিছনে দলিল আছে দলিল দিয়ে তারা বিভক্ত হয়েছে আকিদার ক্ষেত্রে দলিল দ্বারা বিভক্ত হয়েছে আমুলের ক্ষেত্রে দলিল দ্বারা বিভক্ত হয়েছে এখতেলাফ হয়েছে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে এই ছোটোখাটো বিষয়ে এখতেলাফ নিয়ে আলোচনা করা উচিত না ছোটোখাটো বিষয় মানে আমার আল্লাহ আর আপনার আল্লাহ এক নন আমার আল্লাহ সপ্তম আসমানের উপরে আরো সরুপুরে সমন্বিত আপনার আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান দুইজন রাখি দেখে আমি এক হলো शिथिल कथा मानुष के उदबुद्ध कर সই হাদিস মেনে চলুন যদি উদ্বুদ্ধ না করা যেত ইমাম বুখারি সমস্ত জাল হাদিস জয় হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধু সহি বুখারির সংকলন করতেন না ইমাম মুসলিম সমস্ত জাল এবং জয় হাদিস বাদ দিয়ে শুধু সহি মুসলিম যোগ করতেন না সংকলন করতেন না ইমাম আবু দাউদ হাদিস সংকলন করে তিনি বাছাই করতেন না মন্তব্য করতেন না এটা হাদিস সহি এইটা হাদিস জয়ী এটা মুনকার বলতেন না কারণ প্রয়োজনীয়তা আছে বলার আপনি এইটা না বলে কেন দুর্বল পথ খুঁজতে গেলেন আপনার নবী হল নুরের তৈরি আমার নবী হল মাটির তৈরি কোথায় নুরের তৈরি আর কোথায় মাটির তৈরি আপনি বিশ্বাস করেন আল্লাহর নবী কবর থেকে আমার উপকার করতে পারে হাত বের করে দিতে পারে সালামের উত্তর নেয় এটা সিঁড়ি কি একবার মনে করে আপনি বিশ্বাস করেন আপনি আল্লাহর নবী গায়ক জানতেন এটা সিঁড়ি কি একবার আল্লাহর নবীর কাছে বাচ্চা চাইলে তিনি বাচ্চা দেন চাকরি চাইলে চাকরি দেন তিনি অসুস্থতা সুস্থতা কামনা করলেন তিনি সুস্থতা দান করেন এটা সিঁড়ি কাক বা কোথায় ছোটো কাটো বিষয় হলাই গেল অসম্ভব আকিদার ক্ষেত্রে ধস নেমেছে 
যতদিন পর্যন্ত শিরিক আকবর রাকিবের ভিতরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সালাত কবুল হবে না সিয়াম কবুল হবে না 50000 বছর যদি হজ করে কাটবে ভাই একটা হজর কবুল হবে না আগে আকিরা সংশোধন করো আপনি কেন বলছেন এটা শিথিলতার কথা বলতে গিয়ে সমাজের 12টা বেজে গেছে আজকে কোন আপোষ নেই হ্যাঁ আমরা বলি কথা বলছেন আপনি আপনি শুনছেন না কথা আপনি বুঝছেন না হ্যাঁ বিভক্তিটা কোন জায়গায় এইটা যদি দুর্বল করেন বাংলাদেশ একবার চালু হয়েছিল আল ইত্তেহাদ মা আল ইখতিলাফ অর্থাৎ ইখতিলাফ সহই আমরা ঐক্যবদ্ধ হব এক বৈঠক হওয়ার পরে দ্বিতীয় বৈঠক হয়নি ইখতিলাফ যার যার আছে থাক বৈঠকে বসে গেছে আসরের টাইম হয়ে গেছে আসরের টাইম এখন হচ্ছে কয়টায় দুইটা তিনটাই হচ্ছে দুইটা ঢাকা দেবো না দুইটা পঞ্চান্ন তো হচ্ছে এখন এক গ্রুপ বলছে আসরের সালাতের টাইম হয়ে গেছে সালাদটা পড়ে নেই আর এক গ্রুপ বলছে আসরের সালাদ হবে সাড়ে চারটায় মিটিংটা সেরে নেই হবে বলেন তো দেখি বুঝেন নি কথা বলা না এক গ্রুপ বলছে আসরের টাইম হয়ে গেছে তিনটা সো তিনটা বেজে গেছে আসরের সালাদটা পড়ে নেই মিটিং শুরু করি আর এক দল বলছে না আসরের সালাত হবে সাড়ে চারটা ইতিমধ্যে মিটিং আমাদের হয়ে যাবে কোনটা গ্রহণ করবে বলেন দেখি একবার সম্ভব কেন এখন বলবেন যে একটা দিনের জন্য সাড়ে চারটায় করলে কোনো সমস্যা আছে কেন পড়া বলতে পারে না যে একটা দিন অন্তত আওয়াল ওয়াক্তে পড়েন পড়লে কি সমস্যা আছে বুঝেননি কথা মনে রাখতে না মানে একতলাপ সহ ঐক্যবদ্ধ হবে এটা কি সম্ভব কিভাবে সম্ভব হবে এটা ও উদারতা সবার মধ্যে থাকা লাগবে প্রথম কথা হলো আমাকে প্রশ্ন করছেন আপনি একতলাপ যেগুলো আছে হাত কোথায় বাঁধবো বুকের উপরে নাভির নিচে আপনি আগে উদ্বুদ্ধ করেন এই মর্মে বুকের উপরে হাত বাঁধের হাদিস গুলো সহি আপনারা সহির কায়দায় সালাদ পড়ার চেষ্টা করেন তারপরে বলেন আমি কি বলেছি আমি জোরে না বললে সালাত হবে না আমি কি বলেছি আমি তো এই কথা বলিনি আমি বলছি আমি জোরে বলতে হবে সালাতে হাদিস যে সহি আপনার জ্ঞান আছে প্রথম বলুন আপনি উন্মুক্ত কণ্ঠে বলুন যে আমি জোরে বলতে হবে সালাতের মধ্যে এর পক্ষে সহি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আমি জোরে আসতে বলার হাদিস জয় এই কথাটা বলার পরে আপনি নরম করেন বলেন সহি হাদিসের প্রতি আমল করার চেষ্টা করুন তবে আমি আসতে বললে নামাজ হবে না এমনটা বিষয় নয় তবে আপনারা সহি হাদিসটা মানার চেষ্টা করুন এইভাবে বলা যায় না কথা বুঝতে পারেননি আপনারা মনে হয় এখানেও তো কারণ মাত্র কয়েকটা বিষয়ে একতলা আপনারা বলছেন কিভাবে কয়েকটা বিষয়ে একতলা কৌমিদের মধ্যে দুইটা ভাগে ভাগ আছে একটা হলো মাজার পূজারি যাদেরকে মুশরেক বলে দেওবন্দিরা যাদেরকে বেরলবি বলে বেরলবিদেরকে মুশরেক বলা হয় আবার বেরলবিরা দেওবন্দিদেরকে শয়তান বলে মুশরেক বলে কি দুইটা ভাগে ভাগ আছে না दावी कर मरा मानुष के भक्ति सेजदा कर আর তাজা মানুষকে ভক্তি করা এটাই হলো পার্থক্য দুইটাতে একই হয়ে গেল তাহলে কি ছোটখাটো বিষয়ে একতলা শুধু না আপনি এটা বলতে পারছেন না কেন মসজিদে যদি মাত্র কয়েকজন মানুষ আমিন জোরে বলে ওই মসজিদ থেকে তাকে পিটিআ বের করে দেওয়া হচ্ছে ওই মসজিদ চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে মামলা করা হচ্ছে আপনি এর বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন না কেন আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলতে চাচ্ছেন বোলার মসজিদটা পুড়িয়ে দিল আপনার মুখ থেকে একটা কথা বের হলো না কেন আপনি কিসের ইমানদার কিসের আলম আপনি যদি তাই হয় আহলা দিসরা কোথাও ফতুয়া দিয়েছে এরকম সারা বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কোন আহলা দিস আলম বলেনি 
তেনাফের নিচে হাত বাঁধলে মসজিদ থেকে বের করে দাও আমি আসতে বললো মসজিদ থেকে বের করে দাও এটা পুরো রেকর্ড আছে তাহলে কতজন ফতোয়া দিচ্ছে আহলে দিতে চার সন্তান আমরা ওই দিকে যেতে চাই না আমরা বলতে চাই কয়েকটা বিষয়ে মতলব আছে ইসলামী দলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে বলে এই মর্মে যদি বলে ঠিক আছে হাদিস যেহেতু জয়ীব আমরা জয়ীব হাদিসটা মানব না সহিটা মানি আপত্তি আছে আপত্তি নাই বুকে হাত বাঁধবো না ফির নিচে হাত বাঁধবো এটা নিয়ে এখতলাপ আছে সুরা ফাতাইমা পিছনে পড়ব না পড়ব না এখতলাপ আছে রফুল আদান করব না করবো না এখতলাপ আছে তারাবির সালাদ আট টাকা পড়বো না বিশ টাকা পড়বো এখতলাপ আছে ঈদের তাকবির বারোটা না ছয়টা এখতলাপ আছে এই এখতলাপগুলো স্বাভাবিক গতিতে দেখেন আপনি দেখে মানুষকে বলেন যে সই হাদিসটার উপরে আমল করো যদি না বলেন মানুষ জান দেও পারবে না জানতে পারবে না বললে আগে বলতে হবে আপনি পঞ্চাশ বছর যাবত সালাদ জমি করছেন আজও জানতে পারেননি একজন আহলাদিস ভাই সালাদ পড়ার কারণে জানতে পারলেন এই যে কত একদিন ঘটনা ঘটছে বাইতুল মোকারমে সালাদ ভয় করছি শ্যামলিতে বাড়ি আমার সালাদ দেখে বলছে এই সালাদ আবার কোন সালাদ আমি বললাম যে আপনার কি পড়াশোনার ধারণা আছে যে হ্যাঁ আমি তো পড়েছি মাস্টার্স পাস মানুষ তাহলে আপনি কিছু বই পড়েন এটাই সহি মোতাবেক সালাদ রাসুল সাল্লা সাল্লাম এইভাবেই পড়তেন তবে কোথায় গেলে পাব আপনার বাড়ি কোথায় শ্যামলী বাড়ি আপনি মোহাম্মদপুর মসজিদে আসবেন মোহাম্মদপুর মসজিদে এসে কিছু বই পাবেন বক্তব্য শুনবেন আলহামদুলিল্লাহ প্রথম জুমার দিন এসে বই কিনে নিয়ে গেছে পরের জুমাতে সালাদ পরিবর্তন করে ফেলেছে এরকম মানুষ হয় না মানুষ মানুষকে সুযোগ দিন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন হ্যাঁ কেন আপনার ঘোষণা দিতে পারেনি কেন আপনার হাদিস জয়ীব এইটা আমরা ঘোষণা দিতে পারি না আমরা উদার চিত্তে বলে থাকি যে জয়ীব হাদিস যেগুলো সেই দুগুলোকে আপনারা বর্জন করার চেষ্টা করুন সই হাদিসগুলোকে মানার চেষ্টা করুন কথা কি বোঝা গেছে সই হাদিস মানলে কি সমস্যা একটা কথা এখানে শুনিয়ে দিই একজন ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করছে যাচ্ছা জোরে আমি না বললে সালাত হবে না আমল হবে বুকে হাত না বাঁধলে সালাত হবে না হবে তো লোকটা বলে আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি লোকটাকে আবার ডাকলাম আপনি কি জানেন যে আমিন জোরে বলার হাদিস আছে হাদিস সহি এটা কি জানেন হ্যাঁ জানি আপনি কি জানেন রফুল আয়দান করার পক্ষে একটা দুইটা না চারশো হাদিস বর্ণিত হয়েছে নাকি জানেন আপনি বলছে হ্যাঁ জানি সহি হাদিস আছে আপনি মানবেন না কেন উত্তরটা দিয়ে যান কথা বুঝেননি মানবেন না কেন জানেন তা মানবেন না কেন উত্তরটা দিয়ে যান তো বলছে যে যেহেতু আসতে বলারও হাদিস আছে তো ওইটাই মানি আমি বললাম যে শোনেন সালাত হবে কিন্তু একটা ঘটনা শুনে নেন সাইদ ইবন মুসাইয়াব একজন ব্যক্তিকে দেখছেন যে ফজরের আজানের পরে এই কথাটা স্মরণ রাখবেন আপনারা যেটা বলছি ফজরের আজানের পরে একজন ব্যক্তি নামাজ পড়েই যাচ্ছে নামাজ পড়েই যাচ্ছে তো সাইদ ইবন মুসাইয়াব ধমক দিচ্ছে নাই তুমি এত সালাদ পড়ছো কেন তো সাইদ ইবন মুসাইয়েবকে উল্টা ধমক দিচ্ছে মুসল্লি বলেন তো ফজরের আজানের পরে কয় রাখা সালাদ পড়তে হয় মাত্র দুই রাখা এর বেশি পড়া যায় না তো পড়তে আছে তোমাদের কিসের সালাদ পড়ো তখন উল্টা ওই মুসল্লি ধমক দিচ্ছে আইও আদ্দি মনে আল্লাহ হবি সালাতি আপনি ধমক দিচ্ছেন কেন আল্লাহ কি আমাকে সালাদ পড়ার কারণে শাস্তি দিবেন দেখেন মূর্খ মানুষ কি প্রশ্ন করে বসে উত্তর কি দিবে ওই দারুণ কথা বলেছে আপনি কি বলেন আমি তো নামাজ পড়ছি নামাজ পড়ার কারণে কি আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন উত্তর কি দিবেন আপনি এমন দারুণ উত্তর দিলেন সাহেদ ইবন মুসাহেব তিনি বলছেন নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবে না এই সময় নামাজ পড়ার আসলে সন্ন্যাতের খেলাফ সন্ন্যাতের বিরোধিতা করার কারণে তোমাকে আল্লাহ শাস্তি দিবে উত্তর পেয়েছেন আপনারা হ্যাঁ সন্ন্যাতটা আপনার জানা আছে কিন্তু মানছেন না না মেনে মরেন খবর আছে আপনার কথা বুঝলেন না 
সন্ন্যাত আসে বুঝলেন মানলেন না গোড়ামি করে গেলেন সব জায়গায় জয়ীব এবং জাল হাদিস দ্বারা পরিপূর্ণ প্রভাব এত বেশি এমনকি আল্লাহ মার্চানি হানাফি আজওয়াবে ফাজেলার মধ্যে তিনি বলছেন কৌলুল ফুকাহাইমুল খতা গালিবু খালিনাত তিনি বলছেন ফকিদের কথাতে সন্দেহ রয়েছে বিশ ভুল রয়েছে কারণ হলো তাদের কথা সনদবিহীন বিশেষ করে তাদের প্রায় কথাই হলো জাল হানাফি বিদ্যান আল এরশাদ একশো ছয়চল্লিশ পৃষ্ঠের মধ্যে আলোচনা করছেন আব্দুল হাই লাখনবী রহমাহুল্লাহ জামে সগের ভূমিকার মধ্যে নাফে কাবির তেরো পৃষ্ঠের মধ্যে বলছেন তিনি বলছেন বন্ধুরা শোনো বন্ধুরা শোনো কত কত কেতাব আছে অনেক কেতাব আছে মানুষ ওই কেতাব গুলোর উপরে নির্ভরশীল আমল করে অথচ ওই কেতাব গুলো সব জাল হাদিসে পরিপূর্ণ বিশেষ করে ফতুয়ার কেতাব গুলোতে জাল হাদিসে ভর্তি তিনি আর একটা কথা বলছেন আল্লাহ তারা এলা সোহাইবিল হৃদয় মিনা আজিল্লাতুল হানাফিয়া আল্লাহ তারা এলা সোহাইবিল অসিস মিন আজিল্লাতে সাফিয়া এলা রফি শারিহিল অসিস তিনি বলছেন বন্ধু তুমি কি দেখো না হেদায় কেতাবের লেখকের দিকে তিনি একজন হানাফিদের বড় বিদ্যান তুমি কি দেখো না রাফের দিকে যিনি সাফি মাঝাবের বড় বিদ্যান তিনি বলছেন তারা দুইজনাই সাফি মাঝাবের কেতাবের মধ্যে আনাফি মাঝাবের কেতাবের মধ্যে তারা দুইজনাই এমন হাদিস উল্লেখ করেছে যা পৃথিবীর কোন মহাদেশের কাছে পাওয়া যায় না সবগুলো জাল হাদিস দ্বারা পুরো পরিপূর্ণ একেবারে আপনাকে কয়টা বলবো কয়টা আপনাকে বুঝাবো তার মধ্যে একটা সালাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সালাতের আহকাম যতগুলো আছে যেমন হাত বাঁধা আহকাম রুকু করা আহকাম সেজদা করা একটা আহকামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোন হুকুমটা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে বলেন তো কোনটা রফুল আদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে চার শতাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে আপনি চিন্তা করতে পারছেন অথচ এই চার শতাধিক হাদিসকে মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে চারটা নগদ জাল হাদিস তৈরি করে নগদ চারটা জাল হাদিস তৈরি করার একটা জৈব হাদিস যেটা আবু দৌদের মধ্যে আসছে ইবনু মাসুদ সালাত আদায় করতে শিখালেন শিখাতে গিয়ে একবার রফুল আয়দান করলেন এই হাদিসটাকে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ আর ওই হাদিস ইমাম আবু দাউদ উল্লেখ করে আপনি খুলুন একশো নয় পৃষ্ঠা আবু দাউদের মধ্যে যে বড় আবু দাউদ পড়ানো হয় কৌমি মাদ্রাসা খারেজি মাদ্রাসায় নয় পৃষ্ঠায় হাদিসটা আছে ইমাম আবু দাউদ ওই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই মর্মে ইমাম আবু দাউদ বলছেন এই হাদিসটি লম্বা হাদিসের একটা অংশ এই হাদিস সহি নন এই হাদিস সহি ইমাম ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন এই হাদিস সহি নয় তো যদি ইমাম আবু দাউদ যিনি হাদিস সংকলন করেছেন তিনি যদি বলেন হাদিস সহি নয় আপনারা বলেন এই হাদিসকে সহি বলা যাবে না এখন আমি প্রস্তুত করছি আপনাদেরকে আবু দাউদের মধ্যে হাদিসটা আছে কিন্তু ইমা আবু দাউদের মন্তব্য টুকু ইমা আবু দাউদ যে একবার রফুল আদান করে হাদিসকে জয়ী বললেন এই মন্তব্য টুকু আবু দাউদের মধ্যে নাই আমি কষ্টের সাথে বলি এই মন্তব্য সৌদি আরবের প্রিন্টে আছে কুয়েতের প্রিন্টে আছে সিরিয়ার প্রিন্টে আছে মিশরের প্রিন্টে আছে বৈরুতের প্রিন্টে আছে উপমহাদেশের প্রিন্টে নাই কেন নিঃসন্দেহ চুরি করেছে নিঃসন্দেহ তুলে দিয়েছে এটা কেন তুলে দিয়েছে 
যিনি হাদিস সংগ্রহ করেছেন তিনি যদি বলে দেন হাদিসটা জয়েব আর কোন আপত্তি আছে না শুধু তাই চিন্তাই করা যায় না ভাবাই যায় না আবু দাউদের একশো দশ পৃষ্ঠা খুলুন ওখান থেকে চারটা হাদিস তুলে দেওয়া হয়েছে আবু দাউদের মধ্যে নাই চারটা হাদিস কোনটা বুকের উপরে হাত বাঁধা ইমা আবু দাউদ হাত বাঁধা সম্পর্কে পাঁচটা হাদিস নিয়ে আসছে চারটা হাদিস নিয়ে আসছেন তিনটা নিয়ে আসছেন নাভির নিচে একটা নিয়ে আসছেন বুকের উপরে তবে তিনটা নাভির নিচের হাত বাঁধার হাদিস তিনটাকে আবু দাউদ জয়ীব বলেছেন না ও বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি এই বাংলাদেশে যে আবু দাউদ পড়া হয় উপমহাদেশে এই আবু দাউদ থেকে চারটা হাদিসকে খতম করে দেওয়া হয়েছে আপনারা বলেন পুকুর চুরি এটা তো সাগর চুরি এটা কেন তুলে দেওয়া হলো একইবারে কিসের সারতে আপনি বুঝতেই পারছেন কিসের সারতে এই চারটা হাদিসি সৌদি আরবের প্রিন্টে আছে বৈরুতের প্রিন্টে আছে মিশরের প্রিন্টে আছে সিরিয়ার প্রিন্টে আছে কুয়েতের প্রিন্টে আছে বাহরাইনের প্রিন্টে আছে দুবাইয়ের প্রিন্টে আছে উপমহাদেশের প্রিন্টে এই চারটা হাদিস নাই কেন কে প্রস্ত করবে এগুলো শুধু তাই আবদুল্লাহ জুবায়ের নামে হাদিস তৈরি করেছে নগদ হাদিস তৈরি করেছে টাটকা হাদিস তৈরি করেছে